关于我忘了谁，看我天天放在眼皮子底下。爸，我就说你又要给秦冉生。秦冉，你怎么在这儿？我爸呢？嗯，我，你拿了什么？好啊，你秦冉，你偷他爸的文件？为什么是我现在？我都看到了，我已经告诉爸了。你别想，你手上拿什么东西？给我！爸，我进来他就拿着这个文件，他肯定偷看了。怎么可能？我都说了，我只是把存款书给他了。了你们开除了。不是，爸，我没有。其实有个不成文的规矩，你在的时候，任何人都不能私自进我办公室。别说出东西，滚！爸，多亏了我爸。以后没有我的允许，任何人都不能进我办公室。报告你，你滚蛋！你这种会偷溜进爸办公室的人，会不会拿走我们公司的东西？啊？这些你一个都别想拿走。也罢，反正这些垃圾我也懒得都留给你们。这些设计图，他还真是有两下子。如果我拿这些设计图去参加比赛，那冠军不就是我的啦？秦总，因为你把青燕小姐赶出寝室的事，沈总连夜终止了沈氏和秦氏的合作。没有了沈氏，你们就缺了新的合作。信没有了他，沈岩，我们秦氏就转不下去了。叶老公，我倒是有个好办法，我已经托人找到了苏秀飞一继承人，咱们搞一个联名，拉一波情怀，这样不仅公司的声誉上去了，咱们的业务面也就更广了。好主意，哟，这个事儿就交给你负责。好。你说那么多人都抢着跟咱们苏秀合作，你真的打算选择跟我那个恶爸爸合作？秦氏多有钱。他可是秦总，有钱不赚王八蛋，我当然要合作了。好了，时间这也差不多了，老公啊，我找了很多新闻媒体和记者过来造势。这次合作啊，咱们一定一一双收。<笑>好，非常好。人到了，让我们以热烈的掌声欢迎我们苏秀的传人。<笑>感谢秦总的邀请，希望。好啊，你秦冉，你偷他爸的文件，说出东西。我已经托人找到了苏秀飞一继承人。这怎么回事？我明明请的是苏冉呢。苏是我母亲的姓氏，有什么问题吗？苏秀的传人从来不会接受任何采访，市面上也没有流传过他的照片。我是真的不知道是谁呀、啊。各位媒体朋友，不好意思，今天的发布会就此取消。下属办事不利，出了点状况，等我们再做大顺延，再邀请。这到底是什么情况？真是太过分了！你这不是把人当猴耍吗？秦总这样，那秦总的意思是拒绝合作了？说他当秦氏集团总裁，怎么能被你个丫头骗子威胁？滚！各位都听到了，是秦氏违约在先，那只能麻烦秦总付一下九位数的违约金给我的金子。你，秦总，你是刷卡吗？还是支票吗？是你，我跟你去的合同，但是你没有告诉我苏秀的传人是他呀！你也没问我呀，是你自己坐吃马虎，出错可别想把包甩到我头上。你你看，秦总，别生气，你放心吧，这个违约金不用。跟我签合同的人是阿姨，第一负责人当然也是阿姨，更何况你是抛弃了我妈子去。他早就在结婚当天就把财产都转了，现在秦氏就是个王。估计也没几个钱。哎呦，我妈，我妈！查账，我没说。秦然，你秦氏集团的秦总对吧？我们查到你贪污公款，请你跟我们走一趟。你们放屁！我没有，我没有。是你，那你拿到账本。小说就是个当真法。当然了，证据我已经传给有关部门举报，不然你也担心被指挥。秦然，你。你你个六亲不认，你个不孝女！谁？秦然，跟你没完！妈，我错了。不过我只是把他们做的事公之于众，是他们自己的贪心与愚蠢心，替我承担着。宝宝，走走，我们回家。秦然，都怪你，是你让我砸破人亡，我一定不会放过你的。哎，真是个蠢货，忘了你。之前你扣了我的手稿，那个是国内某知名设计师做的。
，店内这么明目张胆的抄袭，后果应该不好。祝你好运。秦月，秦月，你别动！秦月，外婆，现在你们可以瞑目了，你们放心，我很好。阿姨，外婆，我会好好照顾人的，你们放心吧。你刚刚叫我什么？你,你不喜欢吗？那你想要我叫你什么？我改。别人都叫你神总，那你就叫我小秦总。恭迎小秦总回国。自信来的总裁居然跟我的女朋友长得一模一样！你骗我！你明明跟我说过，你是研究头部结缔组织群体切割术的科研人员。我没骗你啊！美发产业也是秦氏的产业之一嘛。不过你别生气了，你要是不原谅我的话，那我特意给你准备的病医手办、签名球鞋，还有电竞比赛 VIP 座位，可就不知道该怎么办了。你把我喜欢的东西都买了。你要是不喜欢我这样自作主张，那我就把钱都给你，你自己去买，喜欢哪张卡随便。这不是钱不钱的问题、啊。房子也有，那车子我也给你随便选择。哎，这不是房子、车子、钱的问题。我只想知道你什么都有，而我只是个普通人，你到底看上了我什么？你刚那么大声吓到我了，我头晕。好,好，好，我下定决心，下定决心。我渴了。啊，睡。自从继承家业，每天早出晚归，风吹日晒，你现在还不清楚我看上你什么？男人温柔又……爸，我是独立女性，剩下钱我都要亲手抓，拒绝包办。更何况我有男朋友。就你了，网恋的，你叫男朋友。你辛苦了，这天津小姐。网恋结婚的，你要听谁说？今晚我带回去见你啊，拜拜。蜜蜂小狗到了，我穿着白色 T 恤。我也到了，我穿着白色的衣裙。嗨。什么秘书？我网恋的事绝对不能。你怎么知道这？合同核对好了吗？跟甲方对接完了吗？公司规章制度修订好了吗？我。为什么我还不赶紧回去工作？蜜蜂小狗，我是星星小猫，这是我给你准备礼物。哎，你听我解释啊，这件事情其实最开始不是这样的，但是没想到小声点。解释什么？你明明知道我的身份，还故意我没屁股，戏弄领导，你被开除了。别动手。说好的，你的男朋友呢？哎呀，爸，你吓死我了！我就知道你在骗我，骗你了三年猫的恋爱故事，你连网恋都骗不到男人。我你呀、啊，给我准时去相亲。今天晚上几点？明天晚上七点，后天晚上还是七点。这一周啊，我都已经把你的相亲给安排好了。准时赴宴，别再给我整出什么幺蛾子，否则的话，我把你这个小破公司给吞并掉。爸，哎、嗯，神秘手机。小秦总，我工作没有过失，你无权开除我。如果你执意的话，跟我结婚吧，什么意思？哦，对不起，受疼痛。好了，合约生效。这是我给你准备礼物，函数白蛮腰。你不是前两天还说在海南谈项目，担心报社变黑吗？我特地做功课，美白产品要选有特征的，效果才会好。我随口一提。你就放心上了。你说的话，我当然都记得。这一套从水乳到精华都有了，这样你就不用怕变黑了。谢谢啊。那你跟我现在去见我爸爸。秦叔，你女儿要是嫁给了我，她可得安安心心的在家相夫教子。像我这种年轻有为的商人，可是不允许自己的妻子在外抛头露面的。陈总，陈总可能对我有什么误会，我情染是娶，不是嫁。而且我已经找到相亲教子。爸，这是沈岩，我男朋友。这耍我啊？这个小白脸比得过我吗？你要是喜欢小白脸，就别来浪费我钱。爸，<笑>好好好，郎才女貌，谢谢秦总。啊？没想到，原本啊这个周末我是约了沈大少爷和你相亲会面，结果你们自己联系上了，如此也好啊，你们自己聊。我这个糟老头子可不在这里打搅你们了。哎，沈大少爷
，所以你也是我被安排的相亲对象之一。不会，你一直潜伏在我身边当我秘书，就是为了……沈岩，你又骗我！第二次了。你堂堂总裁给我当秘书，我可担不起骗子。听我解释，咱不是谈合作吗？我资料都准备好了。合作方是我之前的下属兼好闺蜜，我对她熟悉的很，不需要解释。不是，哎，你可别忘了，我们是签了合同的。就算你现在把我丢下，你也是我女朋友。你好，我是你们项目组长。素素啊，素素她外出了，不在公司。可是我明明有预约的。你有预约的话，不应该呀、啊。张经理，你稍等一下啊，我呢给你去联系联系。那就麻烦张经理了。素素啊，你不是约个人谈合作吗？怎么避而不见呢？经理，我哎，我听说外边那个美女是你老同学啊，长得白白嫩嫩，颜值不错啊。啊，哎呀，经理，你看我，我就是想着呀，这个项目挺重要的，我一个人应付不来呀。我正想啊，经理您一起帮我把把关呢。<笑>那正好啊，我啊今天有空。哎，哎，这次小顾姐就要来了，怎么能不喝两杯呢？<咳>这是，这不是项目大家都比较看重嘛，所以啊，我们经理都亲自来了。酒桌天大的道理，小秦总不会不懂吧？喝酒确实不是我的长项。哎呀，姐妹，你就放心，有我在呢。张经理是我领导，给我点面子嘛。好，那我们就边喝边聊。来来来，再来一个。不行了，我。秦然，秦然，张经理，那就交给你啦。好。<笑>哎呀，你别喝了！你不是最了解女人吗？你帮我分析分析。哎呀，你叫我来龙汉局就算了，还不让我喝酒。那个女魔头给你下的什么药啊？神魂颠倒的。什么女魔头啊？她其实还挺可爱的，就是偶尔有。哎呀，隔壁什么素质啊？你别过来，秦冉，你别让她假清高了。你就是这么对待朋友的？秦冉把你当朋友，你把他当什么？朋友？秦冉，你装什么呀？读书时你成绩压我一头，工作了你又是我上司，你对我百般挑刺，假心假意对我好，自己不要的包包口红全都扔给我，凭什么呀？你哪一点比我强？现在你求着我合作，说把我当朋友了，晚了。晚了我之前对你严格，是希望你早日成长、升职加薪。你经常说羡慕我的东西，我怕直接给你造成心理负担，我就买了全新的包包跟口红，说是我不要的送给你。为了让你积累资历，我专门去找你老板，要你当函数这个项目的负责人。现在看来是我自作多情。你有没有想过，秦冉可是广告创意界出了名的香饽饽，想跟他合作的人多了去了。韩束白蛮腰，现在是全网当红的美白产品。这么重要的项目，怎么会轮得到你们这家小公司？项目负责人又怎么轮得到你这个名不见经传的小组长？秦冉，今天是我不对，下午我们还可以再谈的。这么多年，你有没有一瞬间把我当过真正？我宣布，刘莹晋升为新人。哎呀，别惊讶，你能胜任吗？谢，谢谢总监，谢谢公司器重。我主管这个位置是你凭实力获得的。谢谢小仙总，我一定努力。征服第一铁，要不要试试我的铁？谢谢总监的心意，礼物您还是收回去吧。收？怎么收啊？我总不能把你主管的位置也收回去吧、嗯？我只是觉得你腿型不错，穿上肯定好看。放开！你放开我！装什么呀？就算你能力再强，没有我，你也不可能坐上主管这个位置。刘主管，这里有份文件。刘主管，工作重要啊！嗯。
。难怪刘颖才来公司一年多就当上了主管。是什么业务能力出众？我看是够女人的能力出众。就是，没想到这种人真不要脸。刘主管，来我办公室一趟。在情势靠手段上位是行不通的。你要是没有真本事，就给我走人。你好心，总监，请你放尊重点。不是你先勾引我的吗？公司上上下下，谁不知道？你放开！再这样，我告诉小秦总了。哼，小秦总他就是个傻子，不是什么就是。你觉得他会把你这个可有可无的小主管，还是把我这个手握大客户的总监？黄总监说的好，小秦总，他勾引我，我没有，是他骚扰我。小秦总，你当我看什么呀？职场性骚扰三个都能，第一，违背受害者。第二，施害人的行为，不管出于什么形式，使用什么形式，只要涉及到性含义，都构成性骚扰。你凭什么断定是我骚扰？第三，性骚扰的界定只需参考受害人的主观感受，不用考虑施害人当时的主观目的和情绪。你你们有什么证据？空口无凭，我要告你们诽谤。我就是人证。至于物证，还要演一场戏。在情势靠手段上位是行不通的。你要是没有真本事，就给我走人。小秦总，你不要忘了，公司的大客户可都在我手里。也是，聊了这么久，你是该看看大客户给你发的消息。老王，以后只有我们兄弟。你都被小秦总封杀了，还天天跟我你呀呸！在情势，每个人的机会都是平等的，不分男女。如果再有机会侮辱女性，我秦然绝不姑息。这一瞬间，小秦总在我眼中闪闪发光。沈岩哥哥，有了女朋友就把青梅竹马给忘了。你现在喜欢这种类型？青梅竹马？你不是跟我说要接婆婆？他爸和我爸是老战友。你在外面这样介绍我的呀？亏我们小时候还订过娃娃亲呢。好了，不跟你计较了，请我吃饭去吧。行，哥哥。对，要是什么，直接跟秦远说，都是这个人，没空。妈，你最喜欢的动漫周边，我可是特意从国外给你买回来的，喜欢吗？谢谢，我们先吃饭吧。我已经点完了，没问你们意见，不好意思啊，反正你们的心思。住那个四月，你晚上住哪个酒店啊？哎呀，喜欢哥哥，我这刚过来，不想。嗯、要不你今晚住我家吧，刚好我家。对，就在这里。这是什么东西？没想到姐姐这一把年纪还挺会保养的，素颜皮肤还这么好，脸又白又嫩，一点皱纹斑点都看不到。哎，不像我，也就仗着年轻撑撑脸面。哎，大晚上的涂这么白，想杀死谁？与其每天花时间涂那么厚的粉底，自欺欺人，还容易堵塞毛孔，不、嗯、如试试这个韩束白嫩样，让肌肤由内而外的变白。它美白淡白的效果啊，都很不错，夏天用也清爽不油腻。哪怕是像妹妹这样的黑黄，坚持使用也能变得像我一样白哦。秦岩姐姐，你家我还是住不太习惯，我让沈岩哥哥送我去酒店喽。你怎么来了？你让，我不是来找你，他是来找我的。小妹妹，沈岩是个傻子，我可不是。之前你那笔小手段我不认，但现在我越界了。我怎么就是傻子？姐姐，你是用什么身份跟我说这话呢？他是我喜欢的人，虽然他还没答应我。那他也没资格说我，他又不是你女朋友。现在的事，比我男朋友
哥，我就说吧，就你这个鱼脑袋，肯定追不上小金宝，还得是我出手。没千里，大家都来看一下，无良公司。是怎么回事？你就是老板对吧？你还是不是人？天天让员工加班，我女儿半年都没回家，我必须把她接走。把她女儿叫过来，这其中肯定有什么误会。小金总，她女儿半年前已经车祸去世了。什么？阿姨，哼<笑>，阿姨，您女儿确实已经不在了。不可能。我今天上午还给他打了视频，他还说在公司上班呢。不信，我让他亲口跟你们说。妈，哎，娜娜，你看，背景就是你们公司，证据确凿。呃，事实就摆在这儿了，你赶紧让我女儿出来。阿姨，您在这等我一下，我这就去帮你找。这明显就是 AI 诈骗，但是我刚看视频里的背景，确实是我。表金控，我要知道是谁这么多，居然敢骗一个老人的感情。是，不过小金总，您用的什么粉底液啊？被泼一整杯水，脸上的妆还是纹丝不动啊？给我推荐推荐呗。那是因为我根本就没有涂粉底啊，素颜都能白到发光吗？因为我有这个韩束白蛮腰，不管你是天生黄黑皮还是晒黑的，它都能帮你改善暗沉、提亮肤色，谁用谁白。帮我把这个诈骗事件调查清楚。我送你一得嘞，我让技术部门加快速度。嗯，刘金总，不用找了。说，你，我记得你是娜娜的男朋友。你和娜娜这样的关系，你怎么能狠心去骗她妈妈？娜娜去世之后，阿姨的精神遭受了重击，就选择性失忆了，忘记了娜娜去世的事情。她每天都给娜娜打电话，一开始我不接，她就找到我家里来，她问我娜娜在哪。后来，我在网上看到了 AI 换脸的视频，所以你就用 AI 换脸，顶替了娜娜的身份，一直和她妈妈保持联系。对的，后来我怕她找到我，我还搬了家，我说我自己换了个城市工作，然后用娜娜的身份继续关心她，帮她添置了一些家里的东西。她有时候一定要给我转账，我也都帮她存了养老基金。可是这毕竟不是长久之计、啊。没错，我每天都陪着阿姨，已经没有了自己的生活。不过，那是娜娜的妈妈，我没有办法不管她，我也没有办法对她那么残忍。有时候，善意的谎言比残忍的真相更让人接受不是吗？阿姨，你听我说，我都听到了。其实，几天前我就想起来了，所以我才到公司闹这一次。小秦总，对不起啊。我希望赵兰能够把真相说出来，也希望她能够放下。阿姨，不能再拖累你了。阿姨，孩子，我还想再见娜娜一面。娜娜，妈，娜娜，妈妈想你。我也是，娜娜。这是妈妈和你见的最后一面了，妈妈就要和你说再见了。妈妈希望你放下过去，往前看，答应我好吗？再见，再见。娜娜临终前在公司做的最后一个项目是关于养老院的。如果您想，可以去那里。日后有什么问题，尽管来找我。就当我也是你的女儿。这里是两百万，你这里是五百万，不够我可以再补位。跟沈岩这货一起定。钱你先拿回去，想要做我们沈家的媳妇儿，得看你守不守得了我们沈家的规矩。这做饭、洗碗、扫地、洗衣服，小青蛙全凭自己。米其林厨师八大菜系，喜欢什么菜他都可以做。
，原来你们平时都是这样吃饭的，外面做的菜，那能跟家里做的菜比吗？哼！这客厅，家里请来保洁师卖书，没有个人的问保证家里一直都有。哼！啊啊、一尘不染的家，一点你没事吧？这家怎么乱成垃圾堆呀？你还知道家里乱呀？愣着干什么？收拾呀！哎，呃，我来，我来，我来。哎呀妈，秦远平时不这样的，他可讲究干净整洁了。今天这都是我找衣服给弄乱的。<笑>看到了吗？这男人做起家务来多活泼呀！这样一个家才有生气。<笑>以后这菜呀、啊，希望沈岩给你做。外面做的菜哪能跟家里的饭菜比呀？看、嗯，你把家里照顾的井井有条，就给了男人时间出去鬼混，必须给他找点事情做。嗯、我们沈家的规矩就是讲究个门当户对。你呀、啊，付出了美貌，付出了时间，以后生儿育女还得付出身体健康。如果这小子迟到哄哄你开心，凭什么娶你回家呀？听到了吗？听到了，听到了。记住啊，女人赚钱自己花，别总想着回家。阿姨过来的经验告诉你，给男人花钱，倒霉一辈子。这些活儿就得让他做。<笑>阿姨，那你刚才我还以为你不想我们在一起呢。我那是怕我到手的儿媳妇跑了，想给你补贴个几百万。也不知道你看看这臭小子哪点了，你看他那样。哎呀妈，好歹我也是你亲儿子呀，你怎么能这么说呢？别理他。我们走，用你的函数白蛮腰也给阿姨做个美白 SPA。好。哎呀，我这头好痛啊！你怎么了？哎，捂错地方了吧？头痛捂什么肚子？我警告你啊，别给我耍花招啊！你要是不好好照顾家，做个贤夫，小心我把你媳妇变成你干妈啊！好。徐雅，你妈都快死了，你都不回去看她一眼，你太冷心了吧你！活该。啊！我爸走了，你爸终于死了，太好了！我不是你妈，别找我。妈，哭什么哭？我爸已经走了，你没资格来我家，你走啊！你爸走的太突然了，我是你爸的女人，今后我就住在这儿，你可以叫我妈。你不是我妈。你今天要是走了，我就立马换锁。今后你就别想再回这个家。爸，你丢下我就算了，为什么还要那个女人来欺负我？我知道我再也收不到你的东西，但是希望你在您这里能收到我的思念。你哭完了没有？哭完了去做饭，我饿了。凭什么要我做饭？你爸已经死了，你妈又不要你，你只能听我的。你不干，你还滚呢！爸，我很想你。孩子，爸爸也想你啊。没想到我竟然收到了你失爸爸的消息。从那天起，我每次难过都会给爸爸打。什么都不会，连做个饭都入不了嘴，我留着你干嘛呀？我以前没做过，没做过，你可以学嘛。我们家可不要闲人啊！爸，我好想一直在你身边，做一个小朋友。孩子，秃鹰离开温暖的巢，你还能不惧风？爸爸虽然不能陪着你翱翔，但爸爸会一直看着你。直到高中毕业那天，我觉得自己终于得救。走了以后。我就再也不回来了。没想到我还是失业，我又回到了这个充满痛苦的。爸，我是不是很危险？他重病了，可我连去看他一眼都没有。孩子，恭喜你啊，终于毕业长大成人了。很遗憾，妈妈。不能再继续陪你了，希望你不要怪妈妈一直以来对你的严厉。只有这样，你才能够再次真正照顾好自己。妈妈被疾病缠身没有办法，那张卡里啊有二十万，是妈妈给你攒的嫁妆。孩子，你把这个函数白蛮腰替我送给季楠吧，就是说，是送给她的毕业礼物。希望我不在了，你如果能来到我的墓碑前，也能叫我一句妈，我是多么可怜。你看，这是我们家闺女啊
新发的照片，他在一个公司啊，当大领导，又漂亮又有出息。姐，你图什么？你这辈子就养了这么一个女儿，还是个白眼狼。妈，我想仿佛的时候，仿佛看见你。在人海川流，就是一个女人，她死闯民宅还故意伤人，她要赔我医药费、误工费，还有营养费。明明就是她家暴，我是她老婆的老板，我是为了救人才用门加她的，是这样吗？哎、我是大妈妈。好老实，跟你妈一样欠收拾了是吧？孩子可怕。<笑>小丽在家吗？我是她老板，我来拿文件。小丽，你别逼我！老婆，你说句话呀，儿子还在楼上等我们呢。我老公没有家暴，是我工作没做好，老板上门找事。我老公为了劝架被误伤了。你怎么能说谎呢？哎，你不要威胁人啊！我老婆说的可都是实。车案吧？你疯了吧你？<笑>闭上你的嘴！影响老子拿钱，我弄死！嗯，你的孩子马上就要上小学了，需要很多的钱，而且应该不想孩子没有爸爸吧？嗯。听说小景总被那个小丽害得进派出所了。对呀、啊，好心救人还反被讹，真冤大了。姐姐，小秦总在哪？阿姨，我知道你肯定很厉害，上次就是你救了我妈妈。小秦总，我儿子。放心吧，他在这好好的。对不起，小青总，我能够理解一个母亲的心酸与身不由己，但是我要提醒你，家暴只有零次跟无数次。我，你儿子很可爱，很懂事，我帮他联系了小学，可以顺利入学了。我也是女人，你不要担心，公司不会歧视带孩子的女性。谢谢小青总，小青总，小丽她老公来公司闹了，叫你们老板给我出来，让他给老子赔钱。别闹了，这里是公司。我就想闹。这个黑心老板私闯民宅伤人，还拒绝赔偿责任，到底是我故意伤人，还是你告的人？现在这样，我可以告你诽谤。臭娘们，你告了，我不会让你讹到公司一分钱的。我,我们离婚吧。跟我离婚？离了婚你就是个二手货，你一个人养得起儿子吗？都是大妈妈。你个臭小子！常年家暴，上次小秦总出手相救，他还反咬一口。我当时因为害怕，给他做了假证。我向小秦总道歉，对不起。你，除非你今天打死我，否则我不会允许你再来公司骚扰大家的。你胡逼了！我警告你，我已经报警，而且我不但不会解雇小丽，我还会聘请最专业的律师来为他打赢这场离婚官司。老婆，送别道。宝儿，送客。小秦总，谢谢你。今天的事情我希望到此为止，不要再有分婚。最近大家辛苦了，我给大家准备了礼物，一人一份韩式白兰药。哇，谢谢小秦总。同时，我也希望告诉每一位女神，女性虽柔弱，但并不是谁的父母，而是独立自主有灵魂的存在。永远是你们坚强的。别